ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻസ് അതിലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി ഏകദേശം അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അത് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഇൻ വാട്ടർ എൻ എ സി എൽ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് പി എച്ച് സെവൻ ആയിരിക്കും പി എച്ച് ഇനി ആ സൊല്യൂഷൻ അതൊരു വൺ ലിറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ടു ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് വി ആർ ആഡിങ് വൺ എം എൽ വൺ മോളാർ എച്ച് സി എൽ ഒരു എം എൽ എ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ലോവേഴ്സ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫ്രം സെവൻ ടു ത്രീ ഒരു എം എൽ നമ്മൾ അവിഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ പോലും ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ പോലും അതിൻ്റെ പി എച്ച് സെവനിൽ നിന്നും ത്രീയിലേക്ക് മാറാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് വി ആർ ആഡിങ് വൺ എം എൽ എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ ടു ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് വിൽ റൈസ് ദ പി എച്ച് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഫ്രം സെവൻ ടു ഇലവൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസിഡാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പി എച്ച് കുറഞ്ഞു കുറയുമെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു തന്നാൽ അങ്ങനെ കുറയാം അതുപോലെ തന്നെ ബേസാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പി എച്ച് കൂടി വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബേസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആസിഡോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി എച്ച് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് എൻ എ സി എല്ലിനെ ഒരിക്കലും ഒരു ബഫറാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അക്വസ് സോഡിയം സോറി അക്വസ് അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുത്താൽ അമോണിയം അസറ്റേറ്റിൻ്റെയും പി എച്ച് സെവൻ ആണ് ഓക്കെ ടു ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് വി ആർ ആഡിങ് ആസിഡ് ഓർ ആൽക്കലി ഈ പറഞ്ഞ സെയിം വോളിയത്തിലും സെയിം മോളാർ സാധനം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് എനി അപ്രീഷ്യബിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പി എച്ച് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെയും ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്താലും ബേസ് ആഡ് ചെയ്തിരുന്നാലും പി എച്ചിന് വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും ചെറിയ രീതിയിൽ വേരിയേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വലിയ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ദയർ ഫോർ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ആ ദസ് അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ബഫർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് പി എച്ചിന് വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചു ഒന്നിൽ പി എച്ചിന് വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും മനസ്സിലായി ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ അതിന് ചെറിയ റീസൺസും കൂടെ നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് വൈ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ഈസ് എ ബഫർ വൈൽ ദാറ്റ് ഓഫ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഈസ് നോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാ എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതണ്ടേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് എങ്ങനെ ബഫർ ആയി എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം മറ്റേത് എളുപ്പമാണ് എങ്ങനെ ആയില്ല അത് രണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ആസ് വാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ എന്തൊക്കെയായിട്ടാണ് ആ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ്സും സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് ഈ രണ്ട് അയോണുകളായിട്ടായിരിക്കും അക്വ സൊല്യൂഷനകത്ത് അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മളൊരു ആസിഡോ ബേസോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് വി ആർ ആഡിങ് ആൻ ആസിഡ് ആസിഡിന് എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് ആരും വരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച മെക്കാനിസം ഓർത്തോളുക അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ആസിഡിനെ വന്നു ആസിഡിനകത്ത് നിന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ വന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടായ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ ആര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ മൈനസ് അയോണുകൾ അ
അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ദർ ഫോർ ദി എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വേരിയേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓൺലി എ സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ ദർ ഫോർ ദ പി എച്ച് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ് സ്ലൈറ്റ്ലി അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിവേഴ്സ് റിസർവ് ആസിഡും റിസർവ് ബേസും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ മെക്കാനിസം മറന്നു പോരുത് അതുകൊണ്ട് അതറിയാമെങ്കിലേ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിടിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ പി എച്ചിന് വേരിയേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇനി നമ്മളിവിടെ ആഡ് ഇപ്പോൾ ഇത് ആസിഡിൻ്റെ കേസ് ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബേസ് ആണെങ്കിലോ ഓക്കെ ഇഫ് വി ആർ ആഡിങ് എ ബേസ് ബേസിന് എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഒ എച്ച് ഐ മൈനസ് അയോണുകൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരും സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ആരുണ്ട് എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അയോണുകൾ നേരത്തെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അയോണും ഈ വന്ന ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളും കൂടെ കമ്പ ഡിക്കമ്പോ ചേർന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദാറ്റ് ആൾസോ ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഫീബിലി ഡിസോസിയേറ്റ് ഈ എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ചിനും ഫീബിലി ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അവിടെയും ഡിസോസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വന്ന ആൾക്കാരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിൻസ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ആർ ടേക്കൺ അപ്പ് ബൈ ദ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അയോൺസ് ടു ഫോം ഫീബിലി ഡിസോസിയേറ്റഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് അപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ അവിടെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ ഹിയർ ഓൾസോ പി എച്ച് സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് പി എച്ചിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെയും ആ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് റീസൺസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദി അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ ബഫർ അപ്പം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആസിഡ് വന്നിരുന്നാലും ചെറിയ വേരിയേഷനേ ഉള്ളൂ ബേസ് വന്നാലും ചെറിയ വേരിയേഷനേ ഉള്ളൂ ദർ ഫോർ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അമോണിയം അസറ്റേറ്റ് ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പം ഇനി നമുക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ കേസിലും എന്താണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് അയോണുകളുമായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ആ സൊല്യൂഷനകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ആരെ ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ആസിഡിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ആൻ ആസിഡ് ഈസ് ആഡഡ് ടു ദിസ് സൊല്യൂഷൻ ഹിയർ ഓൾസോ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് വരും അല്ലേ ആ വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ അതിനകത്തുള്ള എച്ച് സി എൽ മൈനസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് സി എൽ അയോണുകളായിട്ട് മാറും എച്ച് സി എൽ സോറി അയോൺ അല്ലേ എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ വരും നമ്മൾ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസിഡിനെ ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആസിഡിന് എന്ത് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള സി എൽ മൈനസ് അയോണുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഈ എച്ച് സി എല്ലിന് എന്ത് കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഉള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസോസിയേഷൻ നടക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് സി എൽ എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ ആ അങ്ങനെ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുടെ എമൗണ്ട് അവിടെ കൂടി 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 വരും ദർ ഫോർ പി എച്ചിന് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറേ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ പി എച്ച് സെവനിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് ത്രീയിലേക്ക് മാറാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വരുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അതിനകത്ത് ആളുണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് സി എൽ മൈനസ് അയോണായിട്ടൊക്കെ മാറും അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ ഉണ്ടായ എച്ച് സി എൽ വീണ്ടും എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദർ ഫോർ ഇൻ ദാറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻക്രീസസ് ദർ ഫോർ പി എച്ച് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ ഇനി ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺ ആണെങ്കിലോ അതായത് നമ്മളൊരു ബേസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനകത്തേക്ക് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളാണ് അവിടെ വരുന്നത് ആ ഉണ്ടാകുന്ന ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോണുകളെ നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ആസിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അത് അക്സെപ്റ്റ്
ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം പി എച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും പ്രശ്നം വന്നു ബേസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴും പ്രശ്നം വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഒരിക്കലും ഒരു ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് അതേസമയം അമോണിയം അസറ്റേറ്റിലെ ബഫറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇത് രണ്ടും അമോണിയം അസറ്റേറ്റും സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ഒന്ന് ബഫറാണ് ഒന്ന് ബഫറല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് മതി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് നമുക്